আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামার নামও শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বন্ধ করে দেওয়ার পর রাষ্ট্রাত্ম পাটকল শ্রমিকদের দায়িত্ব নিলেন প্রধানমন্ত্রী শিগগিরই পাওনা পরিশোধের ঘোষণা দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় আরও বিয়াল্লিশ জনের মৃত্যু সিলেটে করোনার উপসর্গে মারা গেলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এম এ হক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি নেই পানিবন্দী লাখো মানুষ গত কয়েকদিনে কুড়িগ্রাম ও জামালপুরে তেরো জনের মৃত্যু এবং কোরবানি ঈদের আগে গরুর সংক্রামক ব্যাধিতে দিশেহারা রংপুরের চাষিরা বন্ধ হয়ে যাওয়া পঁচিশটি রাষ্ট্রাত্ম পাটকল শ্রমিকদের দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তাদের ন্যায্য সব পাওনা শিগগিরই দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে পাটকলগুলো আবার চালু হলে পুরনো কর্মীরা অগ্রাধিকার পাবেন বলে জানিয়েছেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নজান সুফিয়ান সকালে রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান তারা আরো জানাচ্ছেন নিয়া জামান সাজিব বৃহস্পতিবার রাতে বন্ধ হয়ে গেল খুলনা ও যশোর সহ দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত পঁচিশটি পাটকল রাত দশটায় মিলগুলোর সামনে টাঙিয়ে দেওয়া হয় শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের নোটিস খবর পেয়ে রাতেই বন্ধ কর্মস্থলের সামনে ছুটে যান পাটকল শ্রমিকরা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সেখানে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ পাট মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে বলা হয়েছে শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের আওতায় মিলগুলোর উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ ঘোষণা করা হলো পাশাপাশি শ্রম আইন অনুযায়ী ষাট দিনের মজুরি ও গ্রাচুইটি সহ প্রাপ্য সব সুবিধা পরিশোধ করার কথাও বলা হয় ওই নোটিসে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে ঢাকায় নিজের বাসায় সংবাদ সম্মেলন করেন বস্ত্র পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেছেন তাদেরকে কিন্তু একটি শ্রমিককে কিন্তু তোমরা নেগলেক্ট করতে পারবে না তাদের প্রত্যেককে পুনর্বাসন করতে হবে রানিং মাসে মাইনেটি এই সপ্তাহের শেষের দিকে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যাবে তারপরের মাসে প্রথম সপ্তাহে আপনার সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যাবে আবার তারপরের মাসেরটা তারপরে প্রথম সপ্তাহে চলে যাবে তারপরে তো আপনার বাজেট ক্লিয়ারেন্স হবে সেই বাজেট ক্লিয়ারেন্স হলে সেই পরে আপনাদের এর মধ্যে তিনি বলেছেন তিন দিনের মধ্যে সমস্ত লিস্ট করতে এর মধ্যে আপনারা জেনে যাবেন কে কত পাচ্ছেন না পাচ্ছেন সেটা আপনারা অবগত হবেন সংবাদ সম্মেলনে শ্রমিক নেতা আবু থায়ের শ্রমিকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এ সময় শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নিজান সুপিয়ান তাকে আশ্বস্ত করে বলেন প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকার পাটকল শ্রমিকদের পাশে রয়েছে এর আগে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক ব্রিফিং এ মুখ্য সচিব আহমদ কাইকাউত জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রায়ত্ত পাটগল গুলোতে এ পর্যন্ত পুঞ্জীবিত ক্ষতির পরিমাণ দশ হাজার কোটি টাকারও বেশি দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে আরো বিয়াল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো এক হাজার জনে নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন তিন জন সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার তিনশো একানব্বই জনে নিয়মিত বুলেটিনে এসব তথ্য জানিয়েছেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ড নাসিমা সুলতানা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় করোনা শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার একশো চোদ্দ জনের আর মৃত্যু হয়েছে বিয়াল্লিশ জনের আঠারো মার্চ বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে প্রথম মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এখন তা পৌঁছে গেছে দুই হাজারের কাছাকাছি নাসিমা সুলতানা বলেন গত চব্বিশ ঘন্টায় যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে বত্রিশ জন পুরুষ এবং দশ জন নারী একত্রিশ জন হাসপাতালে এবং এগারো জন বাড়িতে মারা গেছেন 
24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 42 জন এবং এ পর্যন্ত 1968 জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার 1.26 শতাংশ যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ 32 জন এবং নারী 10 জন বিভাগ ভিত্তিক ঢাকা বিভাগে 18 জন চট্টগ্রাম বিভাগে 10 জন খুলনা বিভাগে 3 জন রাজশাহী বিভাগে 3 জন রংপুর বিভাগে 4 জন সিলেট বিভাগে 3 জন এবং বরিশাল বিভাগে 1 জন মৃত্যুবরণ করেছেন সারা দেশে 71 টি ল্যাব থাকলেও এর মধ্যে 24 ঘন্টায় 63 টি ল্যাবে 14781 টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে আগের নমুনা সহ মোট পরীক্ষা করা হয়েছে 14650 টি এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে 817347 টি গত 24 ঘন্টা যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 3114 জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত 156391 জন 24 ঘন্টায় শনাক্তের হার 21.26 শতাংশ এবং এ পর্যন্ত শনাক্তের হার 19.13 শতাংশ এদিকে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ও বাড়িতে গত 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 1606 জন এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছে 68840 জন গত 24 ঘন্টায় আইসোলেশনে এসেছে 877 জন ও আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছে 687 জন শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা উপসর্গে মারা গেলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা ও দলের সিলেট মহানগর শাখার সাবেক সভাপতি এম এ হক সকালে সিলেটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি চিকিৎসকরা জানান মঙ্গলবার রাতে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন এম এ হক পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় তার এবং শ্বাসকষ্টও ছিল বিকেলে সিলেটের মানিকপীর রহমতুল্লাহ আলাইহের মাজারে প্রথম জানাজার পর তাকে বালাগঞ্জে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় বাদ মাগরিব দ্বিতীয় নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে তার মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে চব্বিশ ঘন্টায় এ পর্যন্ত আরও অন্তত চৌত্রিশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন প্রতিদিনই এই ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বাড়লে স্বাস্থ্যবিধি মানতে উদাসীন অধিকাংশ মানুষ প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্র নিয়ে রিপোর্ট করছেন হাবিবুর রহমান অভি গত কয়েকদিন ধরে কুমিল্লায় বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ও মৃতের সংখ্যা গত চব্বিশ ঘন্টায় এ জেলায় দুজন করোনা এবং ছয়জন মারা গেছেন উপসর্গ নিয়ে এ নিয়ে কুমিল্লায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো একশো তিন বরিশালে করোনা একজন এবং উপসর্গ নিয়ে চারজন সহ মোট পাঁচজনের প্রাণ গেছে খুলনায় করোনা নিয়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের আর উপসর্গ নিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন আরও তিনজন চট্টগ্রামে করোনা পজিটিভ হয়ে মারা গেছেন তিনজন এ নিয়ে জেলায় মৃত্যু হলো একশো সাতাশি জনের সিলেট এ জেলায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে আরও দুজনের করোনা পজিটিভ হয়ে দিনাজপুরে দুজন ও বগুড়ায় একজন মারা গেছেন মৌলভী বাজারে করোনা পজিটিভ হয়ে পুলিশের সাবেক এক কর্মকর্তা সহ দুজন এবং উপসর্গ নিয়ে আরও দুজন মারা গেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় করোনা নিয়ে মারা গেছে সিনিয়র এক নার্স সহ দুজন ময়মনসিংহে উপসর্গ নিয়ে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে নারায়ণগঞ্জে করোনায় একজন এবং উপসর্গ নিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন আরও তিনজন নওগাঁয় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সহ করোনা পজিটিভ হয়েছেন আশি জন এছাড়া নোয়াখালীতে ছেচল্লিশ জন রংপুরে চৌত্রিশ জন নাটোরে আটাশ জন জামালপুরে পনেরো জন পটুয়াখালীতে ছয়জন ও নেত্রকোনায় পাঁচজন এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন সারা দেশে আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়লেও অনেকেই স্বাস্থ্যবিধি মানছে না তাই এ ব্যাপারে সরকার কারো কঠোর হতে আহ্বান জানিয়েছেন তারা হাবিবুর রহমান অভি এটিএন বাংলা নরসিংদীর মাধবদ্বীপ পৌরসভার চার ও পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে লকডাউন প্রত্যাহার করা হয়েছে মাধবদ্বীপ পৌরসভা মিলনায়তনে এক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে লকডাউন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন জেলা প্রশাসক সৈয়দ ফারহানা কাউনাইন এ সময় এই দুটি ওয়ার্ডে লকডাউন সফল হয়েছে বলে জানান তিনি পৌর মেয়র মোশারফ হোসেন মানিক জেলা করোনা প্রতিরোধ কুইক রেসপন্স টিমের আহ্বায়ক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ শাহ আলম মিয়া সিভিল সার্জন ডক্টর ইব্রাহিম টিটন ও নরসিংদী চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট আলী হোসেন শিশির সভায় উপস্থিত ছিলেন আইন বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করেও আইনজীবী হতে পারছেন না অনেকেই বার কাউন্সিলে নিবন্ধন বা অন্তর্ভুক্ত হতে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তিন থেকে চার বছর এতে হতাশা বাড়ছে শিক্ষানবিশদের জট খুলতে বার কাউন্সিলকে আরও তৎপর হওয়ার পরামর্শ সিনিয়র আইনজীবীদের আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চাপল লন্ডনে আইন বিষয়ে অনার্স শেষ করে দু সালে দেশে এসেছেন এ কে মাহমুদ 
এরপর থেকে বার কাউন্সিলে আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করছেন কিন্তু নানা কারণে এখনো তা সম্ভব হয়নি যারা এই স্বপ্ন নিয়ে এখানে আসতে চাচ্ছে তাদের স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে শিক্ষার স্বীকৃতি হলো এখন সে ল গ্রাজুয়েট শিক্ষার স্বীকৃতি তার এখানে আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত এটা না হলে সে কোর্টে সাবমিশন দিতে পারবে না আমরা একটা পেশাকে কুক্ষিগত করতে পারি না এটা ন্যাচারাল সিস্টেম এই সিস্টেম সিস্টেমকে আমাদের উন্মুক্ত রাখতে হবে দেশেও যারা আইন বিষয়ে শিক্ষা জীবন শেষ করছেন তাদেরও আইনজীবী হিসেবে পেশা শুরু করতে অপেক্ষা করতে হচ্ছে বছরের পর বছর গ্রাজুয়েশন শেষ করতে আমাদের পঁচিশ ছাব্বিশ বছর চলে যায় আর ল যদি সনদের জন্য আরও পাঁচ সাত বছর চলে যায় তাহলে তিরিশ বত্রিশ বছর ওভার হওয়ার পরে আমরা কি করব বার কাউন্সিলের যে কোনো একটি ধাপের পরীক্ষা আমরা যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে ওনারা গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সনদ দিতে পারে সেহেতু আমরা যে বারো হাজার আটশো আটাত্তর জনকে তো তালিকাভুক্ত করবেই পাশাপাশি আমাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য আমরা চাই যে পরীক্ষা পদ্ধতিটা অনেকটা কালক্ষেপণ না করে নিয়মিত করা হোক একটা সময় শুধু মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে বার কাউন্সিলের সনদ পাওয়া যেত কিন্তু এখন এম সি কিউ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাশের পর সনদ নিতে হয় এতে লেগে যায় কয়েক বছর আমাদের যেন একটা বড় জেনারেশন গ্যাপ না হয় একটা যদি জেনারেশন গ্যাপ হয় তাহলে ফিউচার আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ল পাস করে যে আইনজীবী হতে ইচ্ছুক পেশায় আসতে ইচ্ছুক তারা যেন স্পেস পায় তারা যেন তাদেরকে স্পেস করে দেওয়া হয় এবং বার কাউন্সিল বিং এ লাইসেন্সিং অথরিটি এটা বার কাউন্সিলের একটা দায়িত্ব সনদ জটিলতা নিরসন ও নিয়মিত পরীক্ষার দাবিতে সারা দেশে মানব বন্ধন করেছেন শিক্ষানবিশ আইনজীবীরা বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন যারা এই শিক্ষানবিশ তারা একটা দাবি চলছে যে আমরা যেহেতু এম সি পাস করছি আর আপনারা পরীক্ষা নিতে পারছেন না আজকে আমাদের সোমোটো পাস করে দেন ভাইবাও দিতে হবে না এটিও দিতে হবে না যদি महबूब कबीर चपल एटीएन बांगला ढाका দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি ডুবে গেছে অসংখ্য গ্রাম পানিবন্দী লাখো মানুষ তাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন বন্যায় এ পর্যন্ত কুড়িগ্রাম ও জামালপুরে মারা গেছেন ১৩ জন এস এম আশরাফের রিপোর্ট ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ধকল সামনে না উঠতেই এবার বন্যার সাথে যুদ্ধ করতে হচ্ছে উত্তরাঞ্চলের লাখো কৃষককে অনেক জায়গায় তলিয়ে গেছে তাদের শেষ সম্বল ফসলি জমি কুড়িগ্রামে গত এক সপ্তাহে ব্রহ্মপুত্র ও ধরলার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় দুর্ভোগ বেড়েছে প্রায় দেড় লাখ মানুষের সংকট বেড়ে চলেছে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও শুকনো খাবারের গত চব্বিশ ঘন্টায় পানিতে ডুবে দুই শিশু সহ এ পর্যন্ত ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে কোনো বাড়িতে দাগ নাই কোনো বাড়িতে নৌকে নাই কি আমাদের যে সমস্যা হয়েছে সেটা কল্পনা বাড়ি বাড়ি ঘর ছাড়িয়ে বাচ্চা খুচ্চা গরু ছাগল হাঁস মুরগি নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি আছে খুব কষ্টের মধ্যে আছে ঘরের ভিতর পানি সব আসে ঘরের মধ্যে বাড়ি করছে কাজকর্ম নাই বৃষ্টির মধ্যে কাজকর্ম হয় ঘটে থেকে আর খাওয়া দাওয়ার কষ্ট জামালপুরে যমুনার পানি কমতে শুরু করলেও বাড়ছে অন্যান্য শাখা নদ নদীর পানি জেলার সাতটি উপজেলার তেতাল্লিশটি ইউনিয়ন ও আটটি পৌরসভা প্লাবিত হয়েছে তাতে পানিবন্দী প্রায় চার লাখ মানুষ সরকারি হিসেবে জেলায় বন্যার পানিতে ডুবে সাত জন ও সাপের কামড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে উজান থেকে নেমে আসা ঢলের পানিতে শেরপুরে পুরনো ভ্রমপুত্রের পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে তবে তা এখনও বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানায় পানি উন্নয়ন বোর্ড সিরাজগঞ্জে গত ২৪ ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় শহর রক্ষা বাঁধ হুমকির মুখে পড়েছে অন্যান্য নদীর পানিও বাড়ছে তাতে অবনীত হচ্ছে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির সুনামগঞ্জ শহর ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকা থেকে এখনও পানি নামেনি শহরের সত্তর ভাগ এলাকার ঘর বাড়িতে জমে আছে পানি তাই মানবেতরভাবে চরম দুর্ভোগের মধ্যেই জীবনযাপন করছেন সেখানকার মানুষজন সিলেটে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি এখনও অপরিবর্তিত উজানে ভারী বৃষ্টিতে সেখানকার নদীর পানি বাড়বে বলে হুঁশিয়ার করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা একদিকে নাব্যতা সংকট অন্যদিকে তীব্র স্রোতের কারণে মুন্সীগঞ্জের শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি নৌরুটে ফেরি চলছে সীমিত আকারে 
বর্তমানে সাতটি ফেরি দিয়ে এই রুটে যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে নাব্যতা সংকটের কারণে বিকল্প চ্যানেলে জাহাঙ্গীর নামের একটি রো রো ফেরি আটকে যায় এরপর থেকেই স্রোতের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে বুধবার থেকে সীমিত সংখ্যক ফেরি দিয়ে নৌ রুটটি সচল রাখা হয় বিআইডব্লিউটিসির উপমহাব্যবস্থাপক শফিকুল ইসলাম জানান ফেরি স্বল্পতায় ঘাটের দুপারে কয়েকশো ছোট বড় গাড়ি ও ট্রাক আটকে রয়েছে এ কারণে দুর্ভোগ কমাতে বিকল্প রুট ব্যবহারের জন্য যাত্রীদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বেনাপুলের ধান্য খোলা সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে বাংলাদেশি এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে তার নাম রিয়াজুল ইসলাম উনপঞ্চাশ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়নের ধান্য খোলা বিজেপি ক্যাম্পের সুবেদার সারওয়ার হোসেন জানান ভোরে রিয়াজুল মাদক নিয়ে দেশে ফিরে আসার সময় ভারতের বাসঘাটা ক্যাম্পের বিএসএফ এর টহল দল তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় পরে লাশের পাশ থেকে পাঁচ কেজি গাঁজা জব্দ করা হয়েছে নিহত মাদক ব্যবসায়ী রিয়াজুল বেনাপোল বন্দর থানার ধান্যখোলা সীমান্তবর্তী গ্রামের কাটু মোরলের ছেলে জামালপুরের মাদারগঞ্জে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে দুপুরে মাদারগঞ্জের আমলিতলা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে বলে জানায় আমলিতলা গ্রামের বদিউজামানের ছেলে আরিফ ও ফকির মাহমুদের ছেলে ক্লাস বাড়ির পাশে বন্যার পানিতে পড়ে থাকা বিদ্যুতের সেচ সংযোগ থেকে অবৈধভাবে সংযোগ নিতে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে নিহতদের সম্পর্কে তারা চাচাত ভাই লক্ষ্মীপুরে ব্যক্তি মালিকানাধীন গুদামে গোপনে মজুদ করে রাখা একশো টনেরও বেশি সরকারি চাল গম জব্দ করেছে স্থানীয় প্রশাসন সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে দুটি গুদাম জেলার কমলনগরের হাজিরহাট এলাকার ব্যবসায়ী শেখ ফরিদের দুটি গুদামে অভিযান চালিয়ে সরকারি পঁচানব্বই টন চাল ও ট্রাক ভর্তি বিশ টন গম জব্দ করা হয় কমলনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোবারক হোসেন জানান সরকারি চাল ও গম পেয়ে গুদামগুলো সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে পিরোজপুরের স্বরূপ কাঠিতে মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে নেসারাবাদ থানায় ধর্ষী তার বাবা দিন ইসলাম শেখ ধর্ষক খায়রুল ও তার দুই সহযোগীকে আসামি করে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলাটি দায়ের করেন জানা গেছে উপজেলার উত্তর করফা গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারের নবম শ্রেণীর ওই মাদ্রাসা ছাত্রী লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রতিবেশী সাইদুলের বাসায় কাজ করতে পরে সাইদুলের ব্যবসায়ী পার্টনার খায়রুল তাকে বাড়ির পাশে বাগানে নিয়ে হাত পা বেঁধে ধর্ষণ করে নারায়ণগঞ্জে জলাবদ্ধতা নিরসনে ঐতিহ্যবাহী গঞ্জে আলী খালের ওপর সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সহ খনন কাজ শুরু করেছে সিটি কর্পোরেশন বৃহস্পতিবার বিকেলে নগরীর খানপুর বৌবাজার ও সর্দারপাড়া এলাকায় খালটির পুনঃ খনন কাজ পরিদর্শন করেন সিটি মেয়র ড সেলিনা হায়াত আইভি এ সময় তিনি বলেন জলাবদ্ধতার দুর্ভোগ থেকে নগরবাসীকে রেহাই দিতে খালটি পুনঃ খনন করে সৌন্দর্য বর্ধন করা হচ্ছে একই সাথে খালের পাশ দিয়ে মানুষের চলাচলের জন্য ওয়াকওয়ে ও বিনোদনের জন্য ছোট পরিসরে পার্ক নির্মাণ করে দেওয়ার প্রতি শ্রুতিও দেন মেয়র আইভি করোনা সংক্রমণের কারণে লালমনিরহাটের বুড়িমারি স্থলবন্দর দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস বন্ধ থাকার পর আবারও শুরু হয়েছে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম এর আগে গত দশ জুন চালু হলেও তিন ঘন্টা চলার পর বাংলাদেশি পণ্য প্রবেশে বাধা দেয় চ্যাংড়াবান্দা স্থলবন্দর এলাকার নাগরিকরা এতে বন্ধ হয়ে যায় বুড়িমারি স্থলবন্দরের কার্যক্রম পরে ভারত বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানিকারকদের বৈঠক শেষে উভয় দেশের পণ্য আনা নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলে আমদানি রপ্তানি শুরু হয় বুড়িমারি স্থলবন্দর আমদানি রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি রুহুল আমিন বাবলু সহ ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের ইসলামপুরে এক মাসের অসুস্থতার ছুটি নিয়ে নয় বছর তিন মাস ধরে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত রয়েছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা তিনি ইসলামপুর উপজেলার জে জে কে এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন ফারজানা হক নামে ওই শিক্ষিকা দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলেও তার বিরুদ্ধে নেওয়া হয়নি কোনো ব্যবস্থা জানা যায় দু সালের মার্চ মাসে তিনি অসুস্থতা জনিত কারণে এক মাসের ছুটি নিয়ে স্বামী সন্তান সহ অস্ট্রেলিয়াতে চলে যান তিনি সংসদ সদস্য ফরিদুল হক খান দুলালের মেয়ে এ ব্যাপারে জে জে কে এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুর রহমান জানান তিনি বিদ্যালয়ে না আসলেও বেতন উত্তোলন করেন না তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জামালপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক 
রংপুর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে গরুর সংক্রামক ব্যাধি লাম্পি স্কিন রোগ বিভাগীয় প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য মতে উত্তরের আটটি জেলার প্রতিটি উপজেলায় গরুর দুরারোগ্য এ ব্যাধি দেখা দিয়েছে জানা গেছে সুস্থ গরুর শরীরে হঠাৎ করেই দেখা গেছে এই রোগ আক্রান্ত প্রাণীর পুরো শরীরে গোটা হয় এবং একসময় সেগুলো ফেটে যায় বলে জানান গরুর মালিকরা রোগের কারণে এ অঞ্চলে গরুর মাংসের বিক্রিও কমে গেছে কোরবানি ঈদের আগে গরুর এ ধরনের রোগে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন চাষি ও খামারিরা বিভাগীয় প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর জানায় সংক্রামক ব্যাধি লাম্পি স্কিন রোধে গোয়াল ঘরে মশামাছি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সচেতন থাকা সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরোধ রংপুরের প্রসিদ্ধ হাড়িভাঙা আম ডাক বিভাগ ও বিআরটিসির গাড়িতে অর্ধেক ভাড়ায় সারা দেশে পাঠানো শুরু হয়েছে মিঠাপুকুর উপজেলার কদমতলা জামিয়া স্কুল মাঠ থেকে ভিডিও কনফারেন্সে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য এইচ এন আশিকুর রহমান ও জেলা প্রশাসক আসিফ আসান সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন উল্লেখ্য রংপুরের বিভিন্ন এলাকায় উৎপাদিত দেশে সবচেয়ে সুস্বাদু হাড়িভাঙা আম পরিবহন ও বিপণনের অভাবে এলাকা নামমাত্র দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন চাষিরা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্যবস্থা করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ